ఎంత ప్రాముఖ్యత ఉందో అపలాయగుంట టెంపుల్ కూడా అంత ప్రాముఖ్యత ఉన్నప్పుడు ఆ టెంపుల్ డెవలప్మెంట్ మీద ఎందుకు మీకు శ్రద్ధ లేకుండా ఉంది దీన్ని వీలైనంత తొందరగా చేయాలని కూడా కోరాం ఎందుకంటే ఈరోజు ఆ అప్లాయగుంట టెంపుల్ చుట్టూ మాడవీధుల్లో స్వామి కోసం స్వామి ఊరేగింపు కోసం మీరు వాడుతున్నారు స్వామి అభిషేకం కోసం లేదా పోటీలో నుంచి వచ్చే వాటర్ వల్ల ఈరోజు అక్కడ అందరికీ కూడా జబ్బులు వచ్చే పరిస్థితి వస్తుంటే కొంచెం డబ్బులు ఖర్చు పెట్టి మరి ఆ డ్రైనేజ్ని ఎందుకు సరి చేయలేకపోతున్నారు ఊరి బయట వరకు ఎందుకు ఎక్స్టెన్షన్ చేయలేకపోతున్నారని కూడా మేము ప్రశ్నిస్తున్నాం తెలుగుదేశం పార్టీలో ఉన్న సీఎం రమేష్ గారు ఈరోజు కడప స్టీల్ ప్లాంట్లో నేను ఆమరణ నిరాహార దీక్ష కూర్చుంటానంటాం నిజంగా హాస్యాస్పదంగా ఉంది మొన్నటి వరకు బీజేపీతో జతగట్టి కేంద్రంలో నాలుగేళ్ల అధికారం అనుభవించిన వీళ్ళు ఇంతవరకు దాని గురించి మాట్లాడకుండా దాని గురించి బీజేపీని నిలదీయకుండా ఈరోజు నిరాహార దీక్ష చేస్తాను అంటే ఇది పబ్లిసిటీ స్టంట్ తప్ప ప్రజల కోసం కాదనేది స్పష్టంగా అర్థమవుతుంది కానీ అధికారంలో ఉన్న మనిషి అధికారం పెట్టుకొని చేయకుండా ఈరోజు ఎవరో తప్పు చేసినట్టు ఆయన పాదయాత్రలు చేయటం ఆయన ధర్మ పోరాటాలు చేసి ఆయన నిత్యానంద స్వామి లాగా ఇలా కూర్చొని నవ్వుతూ ఆశీర్వాదిస్తుంటే ప్రతి ఒక్కరు కాళ్ళు మొక్కుతుంటే పాటలు వేసుకుంటున్నారు లోకేష్ గారు ట్విట్టర్ లో కామెంట్ చేస్తారంటే అది ఎవరో రాసి వాళ్ళు అప్లోడ్ చేస్తారు ఆయన మాట్లాడితే ఎంత అందంగా మాట్లాడతాడో ఎంత సబ్జెక్ట్ మాట్లాడతాడో మనకే తెలుసు చాలా విషయాల్లో నిజాయితీ కలిగిన నలభై ఏళ్ల యువకుడి మీద అన్యాయంగా అబాండాలు వేస్తున్నాడని ఆయన చెప్పాడు సో మీరు తెలుసుకోవాల్సింది ఏంటంటే పాపం ఆయన మనసులో ఉన్నవన్నీ బయటకు వచ్చేస్తున్నాయి తెలుగుదేశానికి ఓటేస్తే సైకిల్కి ఓటేస్తే మీకు మీరు ఉరేసుకున్నట్టని ఎన్నికల ముందు చెప్పాడు బంధు ప్రీతి కుల ప్రీతి మత పిచ్చి ఉన్న పార్టీ ఏదైనా ఉంటే అది తెలుగుదేశం పార్టీ అని లోకేష్ చెప్పాడు సో మీరు ప్రజలు తెలుసుకోలేకపోయారు సో వీడు బయట వస్తే అంతా నిజాలు చెప్పేస్తాడు అని చంద్రబాబు నాయుడికి భయం వచ్చింది కాబట్టి నువ్వు ట్విట్టర్లో కూర్చారా నువ్వు కెమెరాల ముందుకు రావద్దు అని చెప్పడం జరిగింది అసలు ప్రధానమంత్రి ఇప్పుడు ఎవరున్నారో రాష్ట్రానికి విడగొట్టినప్పుడు ఎవరున్నారో కూడా తెలియని పరిస్థితుల్లో సైకిల్ ర్యాలీ చేసిన గొప్ప వ్యక్తి సో ఒక మంత్రిగా ఉండి కేబినెట్ మీటింగ్లకు కూడా రాకుండా ఈరోజు రాష్ట్రం సమ్మర్లో నీళ్లు లేక అల్లల్లాడిపోతుంటే ఆయన షికార్లు చేసుకుంటుంటే ఆ కార్యకర్తలేమో మిగతా వాళ్ళని మీరేం చేశారని ప్రశ్నించే స్థాయికి దిగజారిపోయారంటే మీరు ఆలోచించారు